नमस्कार दोस्तों स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है देखिए आई एम ऑल्सो वेरीफाइड एजुकेटर एन अकेडमी तो आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे हिमंत मिश्रा सर्च कीजिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी वहां पे मैं एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए पूरा एक एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए एक एक क्वेश्चन लेके पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ आपको एक एक ऑप्शन का मीनिंग वहां पे समझाया गया है तो वहां पे जाइए आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप मुझे फॉलो कीजिए हेलो फ्रेंड वेलकम टू स्टडी अड्डा देखिए हम ग्राम पंचायत अधिकारी का पुराना पेपर देख रहे हैं उसमें जो है हम रीजनिंग का सेक्शन देखेंगे और इसका पी अगर आपको चाहिए तो मैं हिंदी और जी का पी ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लाइन पे ही मिल जाएगा माय टेलीग्राम चैनल करके है वहाँ से जाके आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और रीजनिंग के सेक्शन का पीडीएफ जो है आज इस वीडियो के अपलोड होने के दो तीन घंटे बाद वहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो आपसे रिक्वेस्ट है अब बस आप हमारा इतना सपोर्ट कीजिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलेगा लाइक जरूर कीजिएगा और अपना महत्वपूर्ण कमेंट जैसा भी वीडियो लगे जो भी आपको कहना है अपना कमेंट जरूर कीजिएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन पे चल देखिए हमारा पहला क्वेश्चन में आपको क्या करना है ये तो आप पढ़ ही लोगे इसमें ये क्या करना है जिस तरह दोषी जो है भूतकाल से कनेक्ट है उसी तरह आशा जो है किससे कनेक्ट हो सकता है अब देखिए जो दोषी होता है वो गिल्टी मतलब कब किया जाता है भूतकाल में ही किया जाता है तभी तो दोषी भूतकाल से कनेक्ट होता है उसी तरह आशा आशा क्या होती है आशा जो है आपको भविष्य काल की बात बताती है भविष्य काल की ठीक है तो इसको किससे कनेक्ट करेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा भविष्य काल एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं और उसे तीन किलोमीटर लंबा फीता पूरी तरह से टुकड़ों में काटने में कितना समय लगेगा तीन किलोमीटर में कितने होंगे तीन हजार मीटर होंगे ठीक है अब तीन हजार मीटर में दस दस मीटर के कितने टुकड़े बन सकते हैं तो आप दस से भाग दे देंगे तो आपको पता चलेगा तीन सौ टुकड़े बन सकते हैं ठीक है और एक टुकड़ा बनाने में आपको कितना टाइम लगता है छः सेकेंड का तो 300 टुकड़े बनाने में 300 सौ गुड़े छः मीन्स अट्ठारह सेकंड का टाइम लगेगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए मान लेते हैं कि एक्स लोग बैठे थे तो उसमें से आधे यात्री उतर गए बचे कितने एक्स बाई बचे ओके उसके बाद क्या होता है उसमें पैंतीस यात्री बस में चढ़े तो अब कितने हो गए पैंतीस दूसरे स्टाप पर एक बटा पांच यात्री उतर गए मीन्स एक्स बाई टू प्लस पैंतीस के एक बटा पांच मीन्स एक्स बाई टू प्लस थर्टी फाइव का जो है एक बटे पांच यात्री उतर गए और चढ़े कितने चालीस यात्री चढ़े तो उसके बाद उसे कुल अस्सी यात्री थे तो बराबर कितना एटी तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए एक्स बाई टू प्लस थर्टी फाइव ओके माइनस एक बटे पाँच से जब आप अंदर गुड़ा करोगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई टेन प्लस पैंतीस बटे पाँच कट के कितना हो जाएगा सात प्लस चालीस बराबर अस्सी अब ब्रैकेट को हम तोड़ लेते हैं तो एक्स बाई टू प्लस थर्टी फाइव माइनस ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई टेन और माइनस को यहाँ पे पुट कर देंगे तो माइनस सेवन प्लस फोर्टी बराबर कितना एटी ओके अब इस सबको हम जोड़ देते हैं चालीस पैंतीस कितना हो गया पचहत्तर और पचहत्तर में से माइनस सात करेंगे तो कितना बचेगा पाँच गया अड़सठ तो x बाई टू माइनस एक्स बाई टेन प्लस कितना सिक्सटी एट बराबर एटी तो अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो आपका नया लाइन क्या बनेगा x बाई टू माइनस एक्स बाई टेन बराबर कितना ट्वेल्व अब इसको सॉल्व कर लीजिए एल सी एम दो तो दो पचे दस फाइव एक्स माइनस एक्स बराबर ट्वेल्व तो फोर एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका ये दस से यहाँ से गुड़ा कर देंगे तो बारह दहा में एक सौ बीस तो x बराबर थर्टी आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं एक रेलगाड़ी तीन मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट तीन सेकंड विलंब होती जा रही है बताएं कि वह रेलगाड़ी कितने मिनट के बाद पूरा एक घंटा विलंब हो जाएगी देखिए वो रेलगाड़ी क्या है तीन मिनट विलंब से चल रही है वो पहले ही तीन मिनट विलंब से चल रही है और वह प्रत्येक मिनट तीन सेकंड विलंब होती जा रही है प्रत्येक मिनट हर मिनट वो तीन सेकंड विलंब होती है ठीक है तो एक मिनट कब विलंब होगी एक मिनट में साठ सेकंड तीन सेकंड विलंब होती है एक मिनट में ठीक है तो एक मिनट विलंब कब होगी मतलब देखिए 
एक मिनट में जो है वो तीन सेकेंड विलम्ब हो जा रही है तो हम करें एक मिनट कब विलम्ब होगी तो इसमें बीस से गुड़ा करेंगे तो बीस से एन साठ सेकेंड बराबर एक मिनट तो सा तो यहाँ पे भी बीस से गुड़ा करेंगे मतलब ये रेलगाड़ी जो है बीस मिनट में आपका एक मिनट विलम्ब हो जाएगी ओके अब आपको तीन मिनट तो पहले से ही विलम्ब चल रही है और पूरा एक घंटा विलम्ब होना है तो एक घंटे में साठ मिनट तो इसको अभी आपको सत्तावन मिनट और विलम्ब कराना है एक मिनट बीस मिनट में विलम्ब होती है तो सत्तावन मिनट गुड़े सत्तावन करेंगे तो इसमें भी गुड़े सत्तावन करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ग्यारह सौ चालीस मिनट तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताएं कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों में के बाद पूरा एक घंटा विलम्ब होगी तो ये रेलगाड़ी ग्यारह सौ चालीस मिनट के बाद पूरा एक घंटा विलम्ब होगी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ए तथा बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया दोनों पाँच किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ गए मान लीजिए ए इधर मान लीजिए ये पॉइंट है यहाँ से ए जो है ऊपर की ओर चला और बी जो है नीचे की ओर चला दोनों अलग अलग चल रहे हैं और पाँच किलोमीटर दोनों चले उसके बाद दोनों जो है अपने दाएं मुड़ गए दोनों का दाएं अलग अलग होगा ए दाएँ इधर मुड़ेगा सात किलोमीटर चला और बी जो है दाएँ इधर मुड़ के कितना चला ये भी सात किलोमीटर ही चला ओके उसके बाद क्या है चल के उसके बाद वे फिर से दाएं मुड़ गए और पाँच किलोमीटर चलें अब ये देखिए फिर से दाएं मुड़ेगा पाँच किलोमीटर चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा और ये नीचे की तरफ घूम जाएगा पाँच किलोमीटर इधर आ जाएगा तो उनके बीच की कितनी दूरी उनके बीच की दूरी तो यही है सात किलोमीटर ये सात किलोमीटर ये मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका चौदह किलोमीटर एक प्रतियोगिता में सात खिलाड़ियों ने भाग लिया विजेता बनने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अन सभी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी बताइए प्रतियोगिता में कुल कितनी बार मुकाबला होगा तो देखिए कुल मुकाबला एक प्रतियोगिता में सात खिलाड़ियों ने भाग लिया विजेता बनने के लिए प्रत्येक खिलाड़ियों को अन्य सभी खिलाड़ी से प्रतिस्पर्धा देखिए जे एक खिलाड़ी है तो कितने लोग से प्रतिस्पर्धा करेगा छह लोग से ना वो अपने आप में तो एक खिलाड़ी है ही है तो टोटल सात खिलाड़ी नहीं है तो कुल मुकाबला कैसे निकालेंगे जितने लोग से प्रतिस्पर्धा करना होगा उतने बाई टू इंटू सिक्स प्लस वन मीन्स तीन गुड़े सात बराबर इक्कीस ओके ये इसका शॉर्ट मेथड है नहीं तो आप तो मान के किसी भी तरह से लगा सकते हैं तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा ट्वेंटी वन बार उसको टोटल प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि एक पंद्रह सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को काले रंग से जो है रंग दिया जाए कितनी सेंटीमीटर की भुजा है 15 सेंटीमीटर की भुजा है और उसके सभी सतह को काले रंग से रंग दिया गया हो तथा इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया हो तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो सतह पर काला रंग है केवल और केवल दो सतह पर काला रंग होना चाहिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा इसका आप कमेंट करके बताना अगर चीज़ें क्लियर नहीं रही होंगी तो मेरा आप क्यूब डाइस का वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे भी कवर है और अन अकेडमी पर रीजनिंग का क्रैश कोर्स बाय हेमंत मिश्रा करके कवर है उसमें पूरा कवर है वो आप एक बार जा, जाके जरूर देखें आपका यू पी ट्रिपल एस में भी जरूर मदद करेगा और बहुत ज़्यादा मदद मदद करेगा तो अगर आप यू पी ट्रिपल एस का तैयारी कर रहे हैं तो आप सिंपल अन अकेडमी पर जाएँ लिखें रीजनिंग क्रैश कोर्स बाई हेमंत मिश्रा मेरा नाम जरूर लिख दें ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है तो आपको पहले समझना होगा हो क्या रहा है देखिए यहाँ पे क्या हुआ माइनस वन फिर यहाँ पे क्या हुआ गुड़े तीन फिर छः से सात माइनस वन फिर सात तरीक इक्कीस इक्कीस के बाद प्लस सॉरी सॉरी एक माइनस एक एक प्लस एक दो हो गया आपका देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें एक प्लस एक दो दो तीन छः छः प्लस एक सात सात एक इक्कीस इक्कीस एक बाईस बाईस तिया छाछठ छाछठ एक सड़सठ तो सड़सठ तिया सात एक इक्कीस तीन छः अठारह एक उन्नीस सड़सठ में तीन सौ गुड़ा ही तो करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा देखिए तीन सत इक्कीस आसे लगा दो तीन छः अठारह दो बीस दो सौ एक ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं देखिए इसमें क्या हो रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला में दो खाली जगह हैं ओके okay. दिए गए संभावित विकल्पों में सही उत्तर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए अब इसको देखिए इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे देखिए क्या है एक तीन पाँच सात छ ठीक है एक तीन पाँच छ सात एक तीन पाँच छ सात एक तीन पाँच छ सात 
एक तीन पाँच छः सात एक तीन पाँच छः सात हमेशा इन्हीं नंबरों का प्रयोग करके बनाया गया है तो ऑप्शन चेक करते हैं तो ये तो सही हो जाएगा लेकिन यहाँ पे आठ गलत यहाँ पे आठ गलत और यहाँ पे भी आठ गलत यहाँ पे देखेंगे कहीं भी अलग नहीं है एक तीन पाँच छः सात है तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था ये आप ऐसा क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा एक बार क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नीचे दिए गए प्रश्न में संख्याओं की श्रृंखला में एक संख्या गलत है उस गलत संख्या को आपको क्या करना है पता करना है तो देखिए कैसे चल रहा अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए चीज़ों को आप ध्यान से कैसे चल रहा है देखिए यहाँ से ये सीरीज कुछ ऐसे चल रही है आपकी ओके उसके बाद जो बच गया वो बीच में चल रही है चौवन का आधा कितना सत्ताईस सत्ताईस का आधा कितना साढ़े तेरह इसे छत्तीस का आधा कितना अट्ठारह अट्ठारह का आधा कितना होगा नौ और नौ का आधा कितना साढ़े चार तो आपका गलत कौन सा है बाईस दशमलव पाँच ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है सत्ताईस जो है तीन तरीक का नौ तरीक सत्ताईस पचवा पच्चीस एक सौ पच्चीस पाँच का क्यूब ये चार का क्यूब है तीन दो पाँच तो चार दो कितना होगा छः छः का क्यूब कितना हो जाएगा आपका छः छवा छत्तीस छक्के दो सौ सोलह ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं तो ये कुछ क्वेश्चन थे कुछ और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपना पीसीएस कमेंट जरूर लिखिएगा थैंक यू एवरी मिलते हैं नए लेसन